हरे कृष्णा जब पांडव को श्री कृष्ण के पूरे वंश के संहार का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो ये निश्चय करते हैं कि अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे सभी पांडव द्रौपदी के साथ और एक कुत्ते के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए निकलते हैं महाप्रस्थान के लिए जब वो स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे होते हैं और सुमेरु पर्वत के पास पहुंचते हैं तो द्रौपदी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं जिसकी वजह से द्रौपदी गिर जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है ये देखकर भीमसेन कहते हैं भैया द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप भी नहीं किया फिर द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ वो सह शरीर स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाई उसकी मृत्यु क्यों हुई युधिष्ठर कहते हैं द्रौपदी अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम रखती थी पक्षपात करती थी उसी पक्षपात के कारण द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ सभी द्रौपदी को छोड़कर आगे बढ़ते हैं अब सहदेव की भी पैर लड़खड़ाने लगते हैं सहदेव भी गिर जाते हैं भीमसेन कहते हैं भैया सहदेव तो हमेशा हम सबकी सेवा करता था उसमें अहंकार भी नहीं था फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ युधिष्ठर कहते हैं क्योंकि सहदेव स्वयं को बहुत ज्ञानी समझता था उसे अपने ज्ञान पर अभिमान था उसी अभिमान के कारण सहदेव सह शरीर स्वर तक नहीं पहुंच पाया और उसकी मृत्यु हो गई द्रौपदी और सहदेव की मृत्यु देखकर नकुल भी दुख से व्याकुल हो गए नकुल भी गिर गए उनकी भी मृत्यु हो गई भीमसेन कहते हैं भैया नकुल इतने रूपवान थे वो हमेशा अपने धर्म पर स्थिर रहे फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ युधिष्ठर कहते हैं क्योंकि नकुल को अपने सौंदर्य पे अपने रूपवान होने पर अभिमान था इसी कारण उनके साथ ऐसा हुआ द्रौपदी नकुल और सहदेव की मृत्यु देखकर अर्जुन दुख से व्याकुल हो जाते हैं वो भी गिर जाते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है भीमसेन कहते हैं अर्जुन ने तो कभी हंसी मजाक में भी कोई असत्य कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं आता फिर अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ युधिष्ठर कहते हैं क्योंकि अर्जुन को अपने शौर्य पे बहुत अभिमान था अर्जुन ने एक बार कहा था कि मैं एक ही दिन में अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए उसने सभी धनुर्धरों का अपमान किया था उसी कारण अर्जुन के साथ ऐसा हुआ सिर्फ भीमसेन युधिष्ठर और वो कुत्ता शेष रहे थे वो आगे जाने लगते हैं अब भीमसेन भी गिर जाते हैं भीमसेन कहते हैं कि भैया कम से कम जाते जाते ये तो बताते जाइए कि मैंने कौन सा अपराध किया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ युधिष्ठर कहते हैं तुम बहुत खाते थे तुम अपने बल के आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे सबके सामने हमेशा अपने बल की ढींग हाँकते रहते थे इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है अब सिर्फ युधिष्ठर और वो कुत्ता शेष रहे थे आगे जब वो पहुंचते हैं तो स्वयं इंद्र देवता अपना रथ लेकर उनके सामने आते हैं इंद्र देवता युधिष्ठर से कहते हैं कि आइए महाराज रथ में बैठ जाइए युधिष्ठर कहते हैं कि कुत्ते को भी तो बिठाइए लेकिन इंद्र देवता मना कर देते हैं इंद्र देवता कहते हैं कि ये नहीं बैठ सकता आप आइए आप बैठिए तो युधिष्ठर कहते हैं अगर ये नहीं बैठ सकता तो मैं भी नहीं बैठ सकता क्योंकि शरणागत को जो त्याग देता है वो पाप ब्रह्म हत्या के समान होता है और मैं इसे त्याग कर स्वर्ग की यात्रा नहीं करना चाहता स्वर्ग तक नहीं पहुंचना चाहता इंद्र देवता कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आपने अपने भाइयों को और द्रौपदी का त्याग क्यों किया युधिष्ठर कहते हैं क्योंकि वो सभी जीवित नहीं थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और किसी को जीवन देना ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है लेकिन ये अभी जीवित है और ये मेरी शरण में है युधिष्ठर की बात सुनकर साक्षात धर्म जो अभी तक कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे थे प्रकट होते हैं और कहते हैं धन्य है आप आप में इतने सदगुण है सदाचार है बुद्धि है और सभी जीवों के प्रति आप दया रखते हैं और इसी वजह से सिर्फ आप ही स्वर्ग तक जीवित पहुंचेंगे आपके सभी भाई और द्रौपदी स्वर्ग में पहुंच चुके हैं मृत्यु के बाद लेकिन आप स्वर्ग में जीवित पहुंचेंगे इसका कारण था सभी जीवों के प्रति और शरणागतों के प्रति दया का भाव रखना जय जय श्री राधे हरे कृष्णा